Okay, so today we're going to do a little discussion, learn about the various indigenous arts that are there in our country. We've looked into it, specifically when you want to focus on one particular art form, which is very related to the indigenous art communities, what kind of different versions of information can we come across, right? So today is just to give an idea of how much diversity is specifically in the subject of arts of indigenous India. So this is a series of by our two lectures. Today is the part one. Okay, so which is the first one that we'd like to do is learn about Sorai. Okay, so let's look at first look at it. Okay, Sorai ka tradition kya hai? What is the entire thing about? So Sorai is basically very closely related to the festival of harvest or it is a festival of harvest also called the festival of cattle worship, respecting and honoring and worshiping your cattle, right? So who, which people or which communities practice it? It's uh, Orao, Munda, Santhal, Kurumi, and many other different communities. So Jharkhand, Chhattisgarh, MP, these are all regions that are in Central India. Ke jo states hai, usme kafi sara, the entire Central India uh, jo, uh, uh, jo part hai, it is uh, uh, largely an indigenous population. It is a lot of people in it. So all these are communities that celebrate it. Right, so it is very similar to Diwali. Basically, the entire Sorai ka tradition talks about victory of light over dark or victory of knowledge or all these kind of morals that we get through it. Right, so there's also the uh, part of shamanism or tradition of shamanism in, in this particular aspect in Sorai. And among uh, several names for the uh, shamans in these particular communities, Nike is something which comes up very commonly. So Sorai Cup celebrate ke jad Kya jata hai. That's in the month of Paush, according to the Vikram Sambhat or the Indian calendar. And in our Gregorian calendar, it will be around somewhere around January or February. So harvest ke time pe, harvest jab nikal ne ka, jab unka uh, period aata hai. So it's just around that particular period. Um, the images that we are seeing here, jo uh, paintings hum dekhenge, they are made on handmade uh, paper and the uh, ka, it's from the Mali community, which also comes under, uh, some say it comes under the larger Munda family, but they have their own individual identity as well. So the paintings that you guys will see over here are made by an NGO called Stump, which is based out of Ranchi in Jharkhand. Dhoni ke ghar se sare paintings aap abhi dekhoge. So the uh, person who started the Stump NGO is Mr. Avni Bhushan, which you are seeing here painting. Avni Bhushan ka jo task hai, they come to the team, basically, they are quite, uh, of the Mali community. They are very well, uh, very good artists or to preserve their traditions. Sorai is one, of, uh, one among them. Sorai has also lots of uh, music. There's lots of lyrics in it. There are different traditions, different rituals, which uh, some is uh, documenting in a very precise manner to preserve their culture, their tradition. And many of these team members of some have received national award winners. So we need to commend uh, their work that they are doing. So that's a little bit about the artists that about the paintings I'm Okay, so how is the celebration uh, undertaken of Sorai? So basically there's a story before, uh, uh, of it, of course, there will be a story. The story ke around pura ye revolve hota hai. The story tells us ke Bura Baba Dev karke kunfi jo sabse uh, the chief god hai. So Bura Baba Dev ka jo dusra perception agar ham me aapko best example dena chahu to it is associated with Lord Shiv. Unka hi ek dusra hota hai, dusra naam jo bhi aap samajna chaho samaj sakte ho. So Bura Baba Dev one day decides to create humanity. So uh, males and men and female, uh, women ko janam dete hai, and initially for a long period of time, wo uska khayal rakte. he provides them food, he provides them whatever necessities are required to prolong their life. Then one day he decides that now it is time for them to get independent, Mere, uh, whatever I am providing it is just one way, so they need to learn everything on their own, go and live among the humanity that is there in the world. So he gives them the knowledge of agriculture and asks them to live their independent lives. But they only have the knowledge of agriculture. So the surplus, the requirement, a population ko khana mile sabko barabar. So that is insufficient. So the people or the humanity again goes back to Bura Baba Dev and requests them to help them out with this issue. Ke hume agriculture and farming to aata hai, but jitni zarurat hai, utna hum khana bana nahi pa rahe hai. To usme hume solution dije. 
so then pura baba dev gives them the knowledge of making tools and implements and then gives them cattle right goat sheep ox काउस बफेलो जो भी उनको फार्मिंग और उनके आसपास के रिलेटेड एक्टिविटीज में जरूरत पड़ेगी वैसे एनिमल्स उन्हें गिफ्ट में दिए जाते हैं बुरा बाबा देव से सो ह्यूमैनिटी विथ ऑल दिस गिफ्ट्स एंड नॉलेज न्यू फाउंड नॉलेज दे अप्लाई देम इन देयर एग्रीकल्चर यूज यूज ऑफ कैटल इन एग्रीकल्चर और वो सरप्लस अच्छे से क्रिएट कर दे प्रोडक्शन इज सफिशिएंट इनफ सो दैट एवरीबॉडी कैन ईट प्रॉपर्ली तो इस तरीके से स्टोरी जाती है बट ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी इज ह्यूमैनिटी दे विल अगेन मेक मिस्टेक्स अगेन मेक एरर्स so what happens next is they start to mistreat or dishonor their animal friends right unhe acha khana diya nahi jata hai unka dhyan rakha nahi jata hai unhe aadar nahi diya jata hai unhe nehlaya nahi jata hai unhe dhoya nahi jata hai so basically it is all disrespectful activities that humanity is now starting to show against their cattle friends so the now cattle are worried so they make a complaint to bura baba dev aur unke paas ja ke bolte hai aapne to hame inhe help karne ke liye bheja tha so we were supposed to do it in form of a team rather than one way around but now we are facing a lot of disrespect hame khana nahi milta hai hamara respect nahi hota hai hamare bina inka kaam nahi hoga but still we are facing this difficulty so help us out because it is what it was your decision to send us with uh, to humanity so then bura baba dev tells them ke i will only take decisions or take action after i witness everything from my own eyes so one day of the year i will not tell which day i will come to your village main bhes badal ke aapke gaon aaunga aur dekhunga kya ho raha and then i'll decide to ye information kisi bhi tarike se humanity tak pahunch jati hai the leak of information ki ye information aa jati hai so humanity is worried now ki bura baba dev hame daatenge hum pe action lenge hame punishment denge so they decide to organize a small festival where they take care of their animals they are uh, given proper baths unhe haldi aur tel se uh, लिपन किया जाता है गार्लेंड्स बनाए जाते हैं वो जहाँ रहते हैं उनकी साफ सफाई की जाती है उनकी पूजा की जाती है एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन का पीरियड इज वेन बुरा बाबा देव अराइव एंड ही सीज थ्री एट फोर डिफरेंट थिंग्स ऑफ विच वन एपिसोड ही सीज इज द स्मॉल चिल्ड्रन इन द विलेज आर प्लेइंग विद द काउज एंड द गोड्स एवरीबडी इज हैप्पी द काउ इज इंजॉइंग द एनिमल्स आर इंजॉइंग द चिल्ड्रन आर इंजॉइंग ही सीज इन वन पर्टिकुलर होम दैट दी Uh, animal shelter is being cleaned properly it is properly cleaned he sees another episode where uh, fresh fodder is brought from the forest and fed to the animals so ye sari cheeze dekhte hain bura baba feels ke the problem is solved so i do not need to intervene here mujhe usme kuch dakhal andazi nahi karni hai so he go back, goes back and again humanity goes back to his original uh, actions wo fir se wohi karte jaise celebration khatam ho jate jaise unko pata chalta hai bura baba dev wapas chale gaye hain वो वापस अपनी ओरिजिनल हरकतों पे आ जाते हैं डिसरेस्पेक्ट बिगिन अगेन अच्छा खाना नहीं मिलता है उन्हें नहलाया नहीं जाता है अगेन द साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग अगेन द एनिमल्स कंप्लेन टू बुरा बाबा देव अगेन बुरा बाबा टेल्स देम के मैं साल के एक दिन आऊँगा तो इस तरीके से कुछ सो रहा है बिकम्स एन एनुअल अफेयर वेयर ऑल दिस एक्टिविटीज गेट रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन राइट तो लेट्स लुक एट के सेलिब्रेशन में कैसे कैसे चीज़ें होती है the first and foremost is all the houses in the uh, entire village are properly cleaned unhe saaf sutra kiya jata hai gohal ya animal shelter jise zyada tar gohal naam se jana jata hai jharkhand ke regions mein unhe saaf kiya jata hai sare animals ko all cattles are bathed properly unhe acche se nehlaya dhulaya jata hai haldi aur oil ka paste bana ke unpe lipan ki jati hai unhe garlands pehnaye jate hain haar pehnaye jate hain unke jo gohal aur unke ghar hai unko repaint kiya jata hai is dauran और तीन से पांच दिन का डिपेंडिंग कौन सी कम्युनिटी से कैसे प्रैक्टिस कर रही है तीन से पांच दिन ऑन एन एवरेज इज द सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस राइट सी एट द एंटायर सेलिब्रेशन इज अ विलेज अफेयर ए कम्युनल अफेयर है एंड दे हैव अ कम्युनल फीस्ट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कलिनरी ट्रेडिशन बिटवीन दिस इन दिस ड्यूरिंग दिस फीस्ट व्हिच इज द हांडिया और राइस बियर तो राइस की बियर बना के सारे गांव वाले पीते हैं there are several traditional dances songs music and lyrics for various subjects during this entire celebration which in is involved around the sorai festival <coughs> so which are the gods that are worshiped during this period so bura baba dev bhi hote hain but he is also given the other term is pashupati nath ji gorya or spirit deity of the cow shed gohal ki jo devi hai unko bhi pooja jata hai and several bongas 
Now we looked at के कुल देवी जो होते हैं तो in this particular region in Jharkhand, Chhattisgarh ये areas में कुल देवी और कुल देवता को बोंगा नाम से जाना जाता है okay so now let's take a look at के सोराय historical terms में कैसी देखी जाती है physical evidence में किस प्रकार से हम उसे देखते हैं so in 1991 there was this particular environmental activist called Sri Bulu Imam ji who was Uh, surveying the uh, region in and around some caves in and around the Hazari Bagh district, and where he when in one of the caves he discovered very old rock art, uh, rock art उन्हें वहाँ पे दिखा जिसके ऊपर बहुत सारी studies हुई बहुत सारे लोगों ने उसपे studies की and that is the historical evidence that we get uh, get around the Sorai tradition. So art, uh, the art style is now renowned or basically termed as under the Isco style of art. Isko is basically the name of the village from where this cave is very very close to. So he said, "Let's go Isko now to know that." So dating goes 10,000 to 4,000 BC, ke around ye cave paintings ki dates hai, and uh, Paleolithic times me cave paintings ke form me ham dekhi hai. So uh, there's a picture over here. So in Singbung village, kis tarikay se gaon me Sorai ka tradition dekh lata hai. So you can just get an idea, and the photo has been taken from Sahapedia. <coughs> So let's little bit take a look at their traditional practice. कैसे ये art form हम देखते हैं? How do we study art form? What are the interesting aspects of it? So we already know कि they developed from cave paintings and when humans decided कि हम अभी पक्के घरों में या तो खुद के घर बना के रहेंगे, caves में नहीं रहेंगे, so they originally uh, and then eventually migrated to the houses, homes में अपने देख जाते हैं. So what different kinds of uh, aspects or materials are used to make, especially for colors? So अलग अलग सॉइल्स जो होती है इन एंड अराउंड देयर वेसिनिटी दो आर यूज सो मोस्ट कॉमनली इट इज व्हाइट मर्ड ब्लैक सॉइल येलो सॉइल वेरियस टाइप्स ऑफ क्लेज आर यूज राइट व्हाट आर द मेथड और टूल्स दैट आई यूज सो ड्राइंग इज डन बाय आइदर फिंगर टिप्स विद कॉम्स विद दातून दातून इज बेसिकली द नेम टूथब्रश विद अ लॉट ऑफ आवर पीपल यूज कलर पिगमेंट्स को कलर फॉर्म में मिक्स करने के लिए देर आर सेवरल डिफरेंट वर्जन ऑफ विच काउडंग यूज किया जाता है बिकॉज अगेन वी हैव लुक एट के प्रेजर्वेशन के फॉर्म में प्रेजर्वेशन के परस्पेक्टिव से गिव्स दी पे आर्ट फॉर्म अ लॉन्गर टाइम बिकॉज काउडंग इज डज नॉट गेट अफेक्टेड बाई एनी इंसेक्ट और समथिंग देर इज ऑल्सो द इन्ग्रीडियंट ऑफ एल्कोहल भी कहीं कहीं यूज होता है सो यू टू लुक एट दैट सो ये पर्टिकुलर इमेज में आप थोड़ा मोटिव देख सकते हो किस तरीके से ये की जाती है दिस इज अगेन डन विथ नेचुरल पिगमेंट्स नेचुरल ओरिजिनल जो हमारे ओरिजिनल अवेलेबल पिगमेंट्स होते हैं उससे कलर्स बनाए गए हैं एंड वेरियस मेथड्स आर बीन यूज जो आप वेवी वाइट लाइंस देख रहे हैं दे आर डन बाय हैंड फिंगर टिप्स से कोम का यूज देख सकते हैं आप बहुत ही क्लियरली सो दैट जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल के किस तरीके से होता है and <clears throat> the tradition is a matriarchal tradition mothers will teach their daughters practically and then how the tradition keeps on so the entire tradition of sorai ka jo ka andar jo art ka jo ye hai uh, ritual hai ya to art ka jo practice hai it is a matriarchal tradition that is what the uh, what i mean when i say it a matriarchal tradition so what are the important motives there are several different motives but usme se kuch teen char important cheez hai jo main aapko dikhana chahta hu there are a uh, version uh, step by step usme hoti the first line is the red line lal color ki jo line hoti it is called blood of ancestors done in the memory of our ancestors it can also mean fertility it can also mean procreation then comes the second line which is a, a usually a darker color black line most commonly it portrays the eternal stone of death so so mark of God. So the first line जो होती है वो लाइफ को लाइफ को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है और सेकेंड इज द डार्क और द ब्लैक लाइन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट डेथ सो लाइफ एंड डेथ की इसमें बात भी हो रही है कि पूरा इट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट द बॉर्डर्स कैन रिप्रेजेंट सेवरल मीनिंग्स विलेज बॉर्डर हो सकता है इट कैन बी अ कॉस्मिकल बॉर्डर इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन एंड चैस्टिटी राइट देन इफ यू कैन इफ a white line is not a something which comes very commonly but if they you can see a white line so it is representing food because it is very closely related to the festival of harvest apart from that we can see several uh, flora and fauna ke motifs flowers fruits nature ke elements animals and all those things can also be seen in the sorai art 
So here I've shared some images taken from Sahapedia so that you can see the original noodles kis tarike se sohrai ke bante hai. Okay, so you are just wanting to share okay, when we are looking at uh, identifying, when we want to understand how old a particular community is. So the community ka art form and we, they have various types of knowledge. We already understand that much bit, but art can also become an aspect where we can study how old or try to figure out how old that community is. Unka traditions kya kya hai, kitna purana hai basically unka history. Because all of this is oral literature, so and that can become a uh, factor or a perspective through which we can study. So Isme, I am just trying to share okay, when we look compare Sorai with uh, let's play, let's say we want to study it in relation to Indus Valley art. Mein jo ho rahe. So just sharing a couple of images. Ye jo on the left, hai, it's an art form made by artist Jyoti Kujur. So she's a national award winner. So unme jo human figure depict kiya hai. on the right, the image that we see from taken from harappa.com. Just have a little comparison. Dhyan se dekhe ki kitne similarities hain. So from the artistic perspective, if you want to look at ke how old a particular art form or that community which is practicing that art form, this can become an ideal method where we can do it. So motives can be similar. So we can take a guess basically. Agar am is situation mein, in the current presence, hamare session mein, we can just take a guess. Ke, yeah, we can see similarities. So it can be ke, Sorai and the community is practicing Sorai can be during the Indus Valley art. It can be before it, it can be during it, it can be after it, it can be anything. We have to go in depth into that particular subject to make, a, make it a comparative study so that we understand better, collect much better information and then we can basically tell people or conduct our research in a manner where we can disseminate information that yes, Sorai is as old as the elements that we have seen in the Indus Valley art, right? Okay, so let's move to the another art form again taken from the Jharkhand Chhattisgarh region and this is called Khovar. Let's understand the context or the uh, what does the name Khovar basically mean. So it's basically a combination of two words, Kho and Var. Kho means cave and Var means refers to either Var or Var. So it's a uh, it's an art form which is very closely related to marriage customs and tradition. So another name for Khovar is Khobar, depending on which region and which community you can see. So Shadi se or wedding se juda hua ek art form hai, jisme kya hota hai hum janenge. So again, the Khovar art form jo is very, very closely related to the Sorai art form as well. In the same uh, district, Hazari Bagh district, jisme humne baat ki thi, there are several other caves jisme humne Khovar art bhi cave paintings ke madhya mein dekha hai. So, Paleolithic and Metholithic figures in cave paintings ke dwara, is a discovered kiya tha in the Hazari Park district. And again, it is a matriarchal tradition because uh, of the uh, way, manner in which the uh, tradition or the knowledge is transmitted from mothers to daughters. And further, because it is a very closely associated art form in relation to weddings. Yeah, so let's now take a uh, let's try to understand or learn whether over ko hum kis tarike describe karenge can we describe it as a ritual or an art or a combination of both so what how did khovar come into practice so the story goes ke bahut samay pehle jab uh, shadiyan hoti thi the first night of the uh, first wedding night ko husband and wife ko ek cave mein band kiya jata tha aur us cave ke andar uh, village ki jo ladies hoti thi the women of the village used to uh, create uh, several paintings or us uh, cave ke andar husband wife ko rakh ke cave ka jo entrance hai use block kar diya jata tha band kiya jata tha sealed and then 3 4 5 days depending on uh, how many days depending on the community wo cave ko uh, open kiya jata tha and husband wife bahut hi uh, ko nikal ke bahut bade procession mein gana baja ke bahut loud music baja ke pure apne gaon mein ghuma ke unke gharon tak ja ke chhod diya jata tha so that is basically how khovar used to be practiced originally so it's very clear that the ritual is associated with the marriage. Ritual is also associated with the uh, aspect of female fertility, which the several communities believe are the giver of life, right? 
तो आर्ट इज रिलेटेड टू मैरिजेस फर्टिलिटी एंड द साइकिल ऑफ लाइफ के अपना वंश बढ़ाना इंप्रूव आर और गिव बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट इज हाउ द एंटायर थिंग कैन बी सीन सो वीव लुक्ड एट इट ऑन द फैक्ट के इट बिगैन इन केव सो हाउ डेड इट हाउ डज इट गेट प्रैक्टिस इन साइड मॉडर्न हाउसेज और जो पक्के घर है उसमें कैसे होता है तो बेसिकली ब्राइड का जो घर है उसमें से एक उनके घर के अंदर की एक पर्टिकुलर वॉल को चूज की जाती है और उस वॉल पे अब खोर आर्ट देखा जाता है ओके सो व्हाट आर द मोटिव्स दैट वी कैन लुक इन टू खोवर सो एक्सटेंसिव यूज ऑफ लाइन एंड डॉट्स फ्लोरा एंड फोना नेचर ट्री ऑफ लाइफ एंड थियोलॉजिकल आइक्रोग्राफी राइट so these are the certain style in which cover is practiced we looked at another picture early on so you can understand ke kaise ye uh, fertility se related hai so you can see the child inside the mother to so ye kuch is tarike ke images yahan pe dolly dikhai ja rahi hai so again related to marriage okay and again you can see the baby inside the uh, elephant family flora fauna all these kind of things so you can even look at the motifs extensive use of lines and dots that you can see slightly different from the art forms that we've seen in other art forms or which we are going to see so what are the techniques and methods used so different types of soils like black soil red soil white soil yellow soil jo bhi unke aas paas colors available hai usko pigments bana ke patthar agar hai to Uh, for example, uh, black soil. How do you get black soil? So it is basically crushing down a stone. उसको अब मोटर पेस्टल में क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, and then it is uh, made into a color paste. Uh, drawing uh, जो technique है, it is identified as graffito technique, which uh, has its origin from ancient Greece. Graffito also gives us the modern art form का term, which is graffiti. So यहाँ से ये word originate होता है. Extensive use of finger tips, combs, and dattoon. so the image that is there in front of you it is showcasing the method or a technique ke kaise kaise pehle lipan hoti hai this is basically done with a uh, finger uh, fingertips uh, hath pe se ye se background create ki jata hai and then the entire picture is painted on top of this particular background so again some more pictures of cover <clears throat> ओके सो लेट्स टेक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हाउ डज एन आर्ट फॉर्म गेट डेवलप सो वी सॉ के फर्स्ट सोराई और इवन इन द केस ऑफ खोवर के केव पेंटिंग्स में हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है इट वाज ऑब्जर्व इन फॉर्म ऑफ रॉक आर्ट फिर जब घर बनने लगे तो इट बिकेम केम इन टू देयर होम्स इन फॉर्म ऑफ म्यूरल्स हमने देखा है सो टू प्रिजर्व और रेस्टोर और एनश्योर दैट डॉक्यूमेंटेशन इज डन प्रॉपरली दैक्निक्स एंड दैथड्स आर नॉट गॉन so so the canvas and handmade paper pe laaya gaya and then through several collaborations of several other organizations it also has become an item of commercial and items bhi hame dikhte hain so if you guys are interested in these type of uh, things jharkhand craft art win pe aap jaake unke products dekh sakte hain jharkhand craft is a uh, uh, endeavor of the jharkhand government to uh, where lot of indigenous art forms are Uh, converted now into commercial items. It's an interesting uh, and very well uh, organized uh, organization. So, just a little bit on that. You can go and see. So, we looked at that in caves. So, when we talk to Orang and Munda people, so, why? If we ask the question, why caves? 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 Why Okay, so let's move on to the the next form of art, which is karam. Karam is a very very diverse uh, subject. This me ka ek part is an art form that we can see, but it is basically a very large festival practiced by several communities in the Central Indian Belt. It is a festival related to the uh, god Karam, ya Karma, ya Karam Sani. अलग अलग नाम से जाना जाते हैं, and it is again a harvest related festival, right? तो कहाँ कहाँ पे ये फेस्टिवल हम देख सकते हैं तो इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये रीजन में ज्यादातर ये देखा जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है तो विच आर द कम्युनिटीज 
So Orao, Munda, Bhil, Muria, Santhal, Gons, Begas, Bhumia, Gasia, Majwar, and Sahi. Several committees practice it. When does it take place? So in the around the month of Bhado or during August and September. So that's about <clears throat> the Karam festival. So what is the significance of Karam ya Kadam? Kadam Bhagwan ya Karam Bhagwan ko. Uh, so it is basically given the physical uh, aspect of the Kadam tree. Kadam tree ko unka ek roop mana jata hai Karam Bhagwan ka aur uske around ya pura significant uh, ritual or festival practice kiya jata hai. Karam gets, uh, this is all about the Kadam tree. Kadam tree ka significance or importance kya hai in the various communities. So they get mentioned in several epics and Puranas, including the uh, uh, epics and uh, stories of the indigenous communities as well. Kadam tree is also associated with Lord Krishna and Radha. Mana jata hai ki uske aas paas wo milte the, raas karte the, so there are stories related to that. It is a native or uh, indigenous tree to the uh, to the country. India ka khud ka hi ek tree, ye, uh, uh, species of tree hai. And it is entrenched in the culture of various uh, communities that are there. So it, they, have, uh, they have theological relations to it. They have uh, physical uh, attributes that they look into. Bhati useful tree hai. So these communities give them a, a significant uh, importance. Like in the case of Ratwas that we saw, Mahuda, Khakra, Kher, uh, Kher in relation to the Rabaris, which we Kadam here is a lot of There are several different uh, versions of looking at Kadam. So it is also looked at as a symbol of love, symbol of poetry, symbol of culture, symbol or flag of Indra, and symbol of monsoon. So there are several uh, different meanings of the Kadam tree, depending on which community we are talking about. So let's look at theological aspects. Uh, so it is related to uh, God Karam. You say Karam Sani bhi ka jata hai, Bhagwan Karma bhi ka jata hai, kad, uh, Kadam bhi ka jata hai. So Karam tree or Kadam ka tree is a symbolic representation of God Karam on this particular physical plane or the living world. God Karam ke various uh, roles hai, depend, again, it varies. So he is related to power, youth, prosperity, safety, disease, harvest, fate, and several other uh, aspects are related to God Kara. So the image that you see, which is taken from Wikipedia, it is just to showcase you that when this ritual, uh, when the shamans are worshipping in front of them, we'll come back to this particular image when I explain it into uh, a broader perspective. When I explain the whole ritual, so we'll just come back to this particular image. So this is just that this altar is made of how it is So now let's break down Karam Pura. So Karam has five main aspects, which is a ritual ek part, hai, which is related to the festival, the entire festival and various rituals in the festival. There's a, a dance form associated with it, which is also called Karam Nritya. There are several versions of songs and music associated with this, very unique musical instruments in it. There's one aspect of it is art, which is uh, can be seen in form of murals again, or in the modern times canvas pe bhi se kya, kya jata hai. And there's a very unique culinary tradition associated with various types of alag -alag khane bante, specifically during this particular period, which will look into the five aspects of a festival ke under, which we art ke baare mein hum jaanne ki koshish karenge. But before that, let's try and understand ke karam ka origin kya tha. How did the entire festival come to be? So there are various stories. Let me first clarify that uh, almost uh, seven, eight different uh, stories which are told by various communities in and around the origin of Karam, of which I'll tell you two stories over here. So the first story is about seven brothers who had their wives, so Saad Bhai or Unki Saad Bivya. So uh, jo, for six elder brothers, the, they used to go and farm. Uh, unka ghar ki jo requirement se occupation jo tha, it is agriculture farming farmer family thi. <coughs> so chhe bhai farming karte the, aur sabse chota bhai ghar uh, pe hi rehta tha, alag alag duties karta tha, aur jo wives unki uh, jo ladies in the family jo hai, unka protection karta. So every day the youngest brother khana leke jo uh, bhabiya khana banayengi, wo khana leke apne bhaiyo ke liye khet mein leke jata tha, jahan pe wo manage jo kar rahe hain, unko khana mile. So, कुछ समय ऐसा आने लगा कि the youngest brother uh, stopped bringing food for them, uh, stopped bringing breakfast or lunch to them, and they used to get uh, uh, 
प्रॉब्लम कि हम यहाँ इतनी मेहनत करें हमें खाना भी नहीं लाके दे रहा है कोई सो दे डिसाइडेड टू सेंड वन ब्रदर फ्रॉम दी फार्म टू गो एंड सी वॉट इज एपनिंग इन दी हाउस तो ही अराइव इन दाउस एंड ही कीप्स ऑन नॉकिंग बट कोई खोलता नहीं तो एक खिड़की खुली होती है और वो खिड़की से देखता है कि सातों वाइफ्स और वो उनका सबसे छोटा भाई अपने आंगन के बीच में एक कुछ किसी पेड़ की डालियां रखी और उसके आसपास बस मग्न होकर डांस कर रहे हैं इतना खटखट आ रहा है इतना आवाज दे रहा है फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है सो इवेंचुअली गेट्स टायर्ड एंड ही गोज बैक टू हिस्स अदर ब्रदर्स इन दाम एंड टेल्स एम वॉट ही सॉ और सब डिसाइड करते हैं कि नाउ डेट्स ग्लेट क्लैरिफिकेशन के एग्जैक्टली क्या चल रहा है और वाई इज दिस एंटायर थिंग है so as soon as they enter the house the first thing that they do without asking any questions they pick up the altars or the branches that were there in the center of the uh, house and throw them away in the river so now we get to this particular story is breaks down into various versions after what this particular incident happened jo daliya utha ke altar utha ke bhaiyo ne phek di river mein uske baad alag alag stories create hoti hai एक स्टोरी कहती है कि सबसे छोटा भाई बहुत दुखी हो गया कि उसके कर्म के भगवान को उठा के बिना सोचे समझे पानी में फेंक दिया तो ही रन्स आफ्टर दी ऑल्टर टू रेस्क्यू इट ठीक है तो एक स्टोरी टेल्स अस कि वो पानी में कूदता है ब्रांचेस रेस्क्यू करने के लिए और ऑलमोस्ट डूबते डूबते बच जाता है सम पीपल रेस्क्यू हिम एंड टेक हिम टू देर ओन विलेज जहाँ पे दूलर ऑफ द विलेज इज नॉट अवेलेबल and because he is such a learned and a very uh, int- uh, uh, he has lot of knowledge lot of understanding of the world so they decide to make him king and he becomes a king one story tells us ki the entire branches uh, led him towards a cave jahan pe usko bahut sare riches mile gold heere zawarat mile and he developed his own kingdom somewhere else far away from his brothers right other stories tells us bahut sare aise variations hai so this is about ke wo kis tarike se chota bhai bhagne ki matlab alter bachane ke liye gaya par wo wapis nahi aaya to baki 6 bhaiyon ka kya hua to karam bhagwan ka disrespect hua hai to karam bhagwan ne puri ki puri disrespect ki wajah se unki khete destroy ho gayi their farms started to not give enough yield uh, land started spoiling barish kam ho gayi so they basically became poor and they kept on having difficulties various forms of difficulties which eventually they realized that they did not do uh, proper justice or did not ask proper questions ke kya chal raha and they just were acted without thinking so this is basically ke wo various versions of this particular story the story of the beginning part of the story of how the altar gets thrown remains constant after that depending on which community we are trying to uh, understand the story keeps on changing right so there's another story associated with it ke ek gaon tha jisme unki harvest aur unka occupation uh, bahut sara acha ho raha tha so one person who uh, who uh, uh, was a sort of an important person of that village decided ke main dusre kahin ja ke in, uh, in a foreign land mein ja ke apne jo bhi wares aur jo bhi cheez hai i'll sell them and make a profit and bring it back to for the entire village so he may creates a very big ship takes few people uh, with him and he goes abroad to make all his uh, business there he creates a lot of uh, profit bahut zyada profit uh, earn karke his return his return so as soon as he arrives or his ship uh, uh, shore ke paas aake dock karti so he sees ke koi bhi gaon ka aadmi usse receive karne nahi aaya not even his own family right to wo ab pure gaon ke welfare ke liye itna dur ja ke mehnat kar kar aaya aur usko koi आके पूछने वाला भी नहीं है उसकी फैमिली मेंबर्स भी नहीं आए कि थैंक यू फॉर गोइंग और वेलकम बैक कुछ भी नहीं तो ही गेट्स एंग्री एंड फील्स वेरी बैड अबाउट दिस थिंग एंड ही गोज टू द विलेज और विलेज में देखता है तो uh, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है और सब लोग किसी डालियों के आसपास लेके नाच रहे हैं गाने बजा रहे हैं कुछ म्यूजिक uh, बज रहा है सो ही गेट्स ऑफेंडेड कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कर कर आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगेन He decides to बिना सोचे समझे वो ऑल्टर वो डालिया उठाता है पेड़ों की और पानी में फेंक देता है तो जैसे पानी में फेंकता है और जैसे वो डालिया पानी में टच होती है उसकी शिप भी पूरी डूब जाती है और जो भी वो कमा कर आया वो पूरा का पूरा पानी के अंदर चला जाता है नाउ द मर्चेंट कम्स टू द रियलाइजेशन के करम भगवान का ये पूजा था और मैंने बिना सोचे समझे अपने ईगो में चीजों को बर्बाद कर दिया सो ही गोज टू हिज वाइफ एंड दी शामन ऑफ द विलेज एंड आज के अभी मैं क्या कर सकता हूँ तो बहुत अब तुम टेल के आप माफी मांगो करम भगवान से और वो डालियां वापस आके जहां थी वहां पे वापस रख दो आदर से 
और सब ठीक हो जाएगा in the altar the ship again comes back mirac- uh, miraculously it comes back from the water and all the riches and all the profit that is earned comes back with the ship and then he distributes it among the village and there's prosperity again so all the stories that we looked into or which i have looked into around the karam festival they basically they are trying to give you one particular common moral or common message is do not act without understanding other people's perspective right <clears throat> okay so now uh, this is a painting by artist sumanthi devi or orao she belongs to the orao community uh, which is uh, uh, from chatisgarh and jharkhand regions so this particular painting done on canvas basically uh, gives us a simplified understanding of the entire karam ritual so i need you guys to pay a little bit uh, attention towards the just let me know if my cursor is visible Uh, yes it is okay yeah so this is uh, the first aspect of it which i want to explain so karam ka tyohar ya to karam ka festival karam ka ritual kahan shuru hota hai the first aspect is fetching the karam branches from the forest jiske liye uh, village ki unmarried ladkiyon ko chuna jata hai aur bahut dhoom dham se baja band baja vagare ga ke gaane ga ke dhol nagade baja baja ke pure forest mein jaya jata hai jungle mein jate hain karam ke ped ko identify karte hain aur uspe se unmarried ladkiyan branches tod ke wapas apne gaon ki taraf aati hain okay so now this is showcasing ke procession is returning back from the forest branches leke ladkiyan aa rahi hai wapas dhoom dham se gaane baja ke wo aa rahe aane ke baad wo aake apne gaon ke shaman ko dete hain नाउ शामन को बहुत अलग नामों से जाना जाता है जिसमें से एक पहाड़ नाम से जाना जाता है तो शामन इस दौरान जब ये पूरा रिचुअल दो पार्ट में हो रहा है जाना फॉरेस्ट में और वापस ब्रांचेस लेकर आना उसके दौरान पूरा गांव के जो लोग हैं गांव के जो भी लोग हैं जो भी उनके हार्वेस्ट हुआ है उसके अलग अलग ऑफरिंग्स शामन को ला देते हैं जहाँ पे वो एक जगह रख के उसके आस पूजा पाठ करता है अलग अलग विधियाँ करता है तो जो भी हार्वेस्ट है अलग अलग माध्यम से केन बास्केट्स में टेराकोटा फॉर्ट्स में ऐसे अलग अलग चीजों में रख के उसको दिए जाते हैं तो व्हेन दी गर्ल व्हेन गर्ल्स रिटर्न दे गिव देम दी गिव द पहाड़ दी ब्रांचेस एज वेल तो जैसे उसे ब्रांचेस मिल जाते हैं तो दिस इज हाउ ही दे विल क्रिएट दी ऑल्टर और उसके आस ये सारे ऑफरिंग्स भी रखे जाते हैं and after the altar is cleared that night there's a communal feast jahan pe pura gaon ye branches ke aas paas ikattha hote hain uh, there is lot of various uh, dance uh, karam nritya hota hai alag prakar ke gaane bajte hain music bajta hai elders apne youngsters ko karam ki various stories kehte hain through songs or through actual stories jahan se orally ye next generation ko knowledge share ho, ho raha hai पहाड़ भी यहाँ पे आके बहुत सारे पूजा भी दिए करता है वो भी गाने गाता है वो भी कहानियाँ कहता है तो इट्स अ बेसिक कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम दी एल्डर जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से नॉलेज शेयर होता है नॉलेज पास ऑन होता है तो पूरी रात ये कम्युनल फीस्ट होती है हरिया बियर राइस बियर बनाया जाता है खाना पीना साथ में बैठ के करते हैं और ये पूरी रात का एक प्रोसेस होता है फिर नेक्स्ट दिन जो ये ऑफरिंग्स रखी गई है वो यूथ के यंग बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में बांटा जाता है सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है और जिसको जो मिला है वो पूरे गांव में जाके प्रोसेशन होता है प्रोसेशन में सब गांव वालों को दिखाते हैं कि हमको क्या क्या मिला है ठीक है और फिर अपने घर और घर जाके वो रख दी जाती है फिर नेक्स्ट दिन ये डालियाँ एक एक करके जो वेमेन है गाँव की वो एक एक डालियाँ लेके नियरेस्ट रिवर या तो जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पे जाके विसर्जन किया जाता है तो ऐसे कुछ तीन से पाँच दिन का ये फेस्टिवल ये किया जाता है तो दिस इज द ऑल्टर दैट आई वाज दिस इज हाउ द ऑल्टर इज क्रिएटेड इन दिस इज एन इमेज पेंटिंग में की गई दिस इज हाउ इट इज डन इन द रियल लाइफ सो यू कैन सी सम ऑफरिंग्स केप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम दिस आर द पहाड़ व्हिच आर डूइंग सेवरल रिचुअल्स द एंटायर विलेज इज सीन ओवर हियर सो दिस इज बेसिकली अबाउट हाउ करम पूजा होती है तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल सिंबोलॉजी और द आइकोनोग्राफी ऑफ हाउ करम भगवान या कदम श्री को किस तरीके से सजा के रखा जाता है राइट यानी क्वेश्चन अबाउट इस
ओके सो इन दिस इमेज यू कैन ऑल्सो सी के पूरा समाज के जो घर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं किस तरीके से उनके एक्सटीरियर पे मोटिव uh, होते हैं लिपन के लिपन काम बहुत ही एक्सटीरियर में किया जा, जाता है जो आप इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का हम उनका घरों का स्ट्रक्चर देख सकते हैं <coughs> घर uh, गाँव में पानी का सोर्स के बारे में दिखा गया है फार्म दिखाई गई है स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल फार्मिंग के प्रैक्टिशनर्स होते हैं मोस्टली सो लेट्स ब्रेक डाउन दस रिचुअल्स इन what aspects can we see among the rituals so there's a ritual associated with the cutting of branches or the first step karam bhagwan ko jangal mein se ya to karam bhagwan ka representation or the rep, uh, symbol of karam god ko apne gaon mein invite karna to karam daliyan lekar aaye jangal se and uh, usko laake pahad ko diya jahan pe next aspect aap, jud jata hai so now the shaman will construct the altar and he'll create the altar where all the worship is supposed to be there will be recitation of stories So accompanied by dance, music, songs, and a communal feast throughout one particular night. There are several pujas or vidhis that are conducted right from the beginning till the end of it. Right. So all the aspects of harvest, which whatever are created uh, for the uh, entire year, wo altar ke pass rakhi jati hai, and they are distributed among the young boys and the girls in the morning after the. Uh, ऑल uh, नाइट का जो सेलिब्रेशन होता है उसके बाद के सुबह वो यंगस्टर्स के बीच में बांटी जाती है तो वैसे बेसिकली गिविंग सिंबलाइजिंग और वी कैन इंटरप्रेटेड इन मैनर के नेक्स्ट जनरेशन को ये नॉलेज पास ऑन हो रहा है इन रिलेशन टू नाउ एग्रीकल्चर इन दी अर्लियर नाइट दैट वॉज ओरल हिस्ट्री स्टोरीज रिलेटेड टू करम स्टोरीज रिलेटेड टू दी ओरिजिन ऑफ द फेस्टिवल वेरियस सॉन्ग्स वेरियस डांसेज म्यूजिक ऑर्गेनोलॉजी ऑल दीज थिंग्स वर्ट पास ऑन दी अर्लियर नाइट But in the morning, now we can see as a symbolic representation that farming ka knowledge unki pass pass on ho raha hai. That next, aap ye sab karne wale ho, right? And finally, the fa- last part of the ritual or the last aspect of the ritual is women carrying the karam branches to the river where they are immersed to within a grand departure. So, visarjan, बहुत धूमधाम से विचरते हैं. जैसे गणपति में हम मुंबई में विसर्जन का देखते हैं कि कितना धूमधाम से होता है. इसी तरीके से यहाँ पे भी ritual में last aspect वो आता है. So again, we can see some images which I have uh, put in front of you here, breaking down the earlier painting. Okay, so what are the different aspects? We have seen that in which way karam can be seen, in which way karam can be seen, in which way karam can be seen. So there can be various options, of which the first would be to look at it in a form of a ritual, which has a pahan role, a youth role, the entire community role, the community elders, the community of the current generation. रिचुअल के फॉर्म में देख सकते हैं उसमें म्यूजिक क्या रोल प्ले करता है स्पेसिफिकली व्हेन यू वांट टू स्टडी दी ऑर्गेनोलॉजी और म्यूजिकोलॉजी उसमें जो तो स्टडी तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं मांदल ढोल टीम की वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रम्स देर आर उसका ये एक पार्ट एक आर्टिस्टिक परस्पेक्टिव से देखा जा, जा सकता है विच यू ऑलरेडी लुक इन इट के किस टाइप का आर्ट होता है उसको हम डांस के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कर्म में डांस फॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है क्या सिग्निफिकेंस है हाउ इट इज रिलेटेड टू द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट तो उसमें करम नृत्य होता है विच हैज अ वेरी डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑल द स्टेप्स दैट वी सी इन द करम नृत्य रिलेट टू द एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज तो डांस के माध्यम से एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कैसे करनी है और या तो वो कैसे करते हैं ये दिखाया जा रहा है तो डांस का एक और इंटरप्रिटेशन भी होता है कि इट इज बेसिकली यूनाइटिंग द मैजिकल एंड द रियल वर्ल्ड द सेलेस्टियल वर्ल्ड विद द लिविंग वर्ल्ड राइट तो डांस का ये इंटरप्रिटेशन हम या तो उसका उस परस्पेक्टिव से हम स्टडी कर सकते हैं करम को करम के कितने सारे गाने हैं तो करम भगवान के गाने हैं लव सॉन्ग्स है ऑप्सिन सॉन्ग्स है जो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए भी की जाती है देर आर सॉन्ग्स रिलेटिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर ट्रेडिशन सॉन्ग्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ करम गॉड द रिचुअल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड सो ऑन सो फॉर वी कैन ऑल्सो स्टडी इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कलनरी ट्रेडिशन सो वॉट आर दी मेन एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर कलनरी ट्रेडिशन सो ईटिंग ऑफ राइस एंड मीट विच हैज टू बी हंटेड ट्रेडिशनली हंट करके एनिमल जो भी उन्हें हंट करते हैं उसका ही मीट बनाया जाता है ऐसा कम्युनल फीस तो पूरा गांव मिलकर सेलिब्रेट करता है इज नॉट फेस्टिवल जहां पे सब अपने तरफ से इंडिविजुअल फैमिलीज इंडिविजुअली सेलिब्रेट कर रहे नहीं पूरा गांव मिलकर एक साथ कर रहा है तो इट इज अ कम्युनल एस्पेक्ट और उसके अंदर के कितने सारे यूनिक चीजें बनती है खाने के टाइम से तो वी सॉ हांडिया अर्लियर तो यहाँ पे इसको हरिया कहा जाता है बट इट इज अगेन राइस बियर so there can be various perspectives through which we can look a uh, particular art form and first thing we need to understand ke art is just not for the sake of art 
वीव लुक्ड इन टू डैट पिथोरा में भी कि ये सब जो टर्म्स एंड लेबल्स हम इसको लगा रहे हैं दीज डू नॉट एग्जिस्ट अमंग आर इंडिजिनस कम्युनिटीज इट इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ देर डे टू डे लाइफ उनके पूरे कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशन में जुड़ा हुआ है वी एज आउटसाइड एज बेसिकली डू ऑल दिस बाइफरकेशन ब्रेकिंग डाउन थिंग्स टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दर्स्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी 